ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟಿನ ಏಟನ ತಿಂದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಗಾಮ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರವೇ ತಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಮಸೇನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲೋಟೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲೋಟೆ ಅವರ ಎಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಡಿ ಜೆ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪಿ ಒ ಪಿಯ ಏನು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇದು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಏನು ಅದು ಬಾರಿ ಅದ ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಥರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ನಾವು ಬಾವಿಗೆ ಏನೋ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದು ಹೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕೇಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಗುಂಪು ಗಲಭೆಗಳಾದಾಗ ಈ ರಾಜ್
ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ತಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾಂಡಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ ಇದು ಖಾಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರೈದು ಜನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಉಡುಪಿ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಿಶನ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಇದು ಇಂದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ದೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕೆಲಸವೇ ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹಿತ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆವತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಆಗಿನ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಅದು ಇನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಯಾರೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್
ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಣಪತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮಗೆ ತಿಲಕರು ಆವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಭೇದವಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಗೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸಾಗಿ ಅದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಅವ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದವನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಲಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದರೂ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅನೇಕ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ನಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತರುಣು ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವಿಸರ್ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಗಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕರಾವಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಸಂಘ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಆರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ನೀವೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೊ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧನಾತ್ಮಕ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕೂಡ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ರಮಣತ್ ರೈ ಇರ್ಲಿ ರಮಣತ್ ರೈ ಅವರು
ಅದರ ನೋಟಿ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹಿತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಿ ಒ ಪಿ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಸಹಸ್ರಾರು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳು ಬಹುಶಃ ತರಂಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ ನೆನಪು ಅದು ಬಂದಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಗಲ್ಲೋಟ್ ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಅದು ಇನ್ನಿತರ ಗಲಾಟೆಗಳು ಅದು ಇದೆಯಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಇದು ಯಾವ ತರ ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಯಾರು ತಾಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಗಳಾದವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿವಾದ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಿತರ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಡಿಜೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಕುಣಿಬಾರ್ದು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೂ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇಂಥ ಡಿಜೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣಪತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಟೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಕುದುರೋಳಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಡಿಜೆನು ಉಂಟು ಡಾನ್ಸನು ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುದಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದವನು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಓ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಮೈಕ್ ಇರಬಹುದು ನಾವೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುದು ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿ ಹೇಳುದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬಹುದು ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋಡ ಏನ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದನೂ ಇದೆ ಧರ್ಮ ಗಣಪತಿ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಶಾರದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಇರುವುದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವರು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಳಮಟ್ಟಿಗೆ ನೂಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ವಿಗ್ರಹದ ಎತ್ತರ ಇಂತಿಷ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹೌದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ವಿಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ ಕೇಳಿ ಅದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ಎಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿ
ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾದ್ರೆ ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸೌಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಶರತ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಇರ್ಬೋದು ಕಾವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಮಗು ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಾಗಿ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ ನನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯೋಜನೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನನ್ನ ಊರಿನ ನಾನು ನಾನೇ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲೋ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ನಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬಗ್ಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಸನಾತನ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದಲ್ಲ ಪಾಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎರಡು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯವೋ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವಾಗ ಏನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಏತರಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಕಲೋಟರು ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಎತ್ತರ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅವರ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿ
ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮೇಳಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಆ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಯಾವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯೋ ಅಥವಾ ನವರಾತ್ರಿಯೋ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ತುರಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವ ಕಲ್ಲು ತುರಟ ಆದಿದ್ದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕು ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತೊಂದು ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಡಾತ್ ತಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅದು ಕಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಯಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅಡ್ಡವರು ನನಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಮದು ಸಿಡಿಸಬಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಎರಚಬಾರ್ದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ನೈತಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನೇ ಅಲೋ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ದೆ ನಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಅಗ್ದವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಿಜ
गणेशोत्सव समित गणेश गणेश वर्जन सदर्भ गणेश प्रतिष्ठापन सदर्भ विषयांतर आगता है निषेध अब अनिवार्य सते बहुश पेटे प्रदेश सते बे गलबू सते निषेध आते फोर्टी फोर से पालस भंग सर तप यारेड़ा पक्ष चर्चा गूबे सरकार हिंदुत्व विरोधी हिंदुत्व विरोधी सरकार सरकार हिंदी सरकार कांग्रेस सरकार बदल अनिवार्य विषय बदल संबंध चुनाव हर भारतीय जनता पक्ष शासक विषय अनगत अन विषय ना तय भारतीय जनता पक्ष शासक बैबिटी तय
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹಚ್ಚು ಕುಂಕುಮ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬರೋ ಯಾರು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಚ್ಚುವ ಕುಂಕುಮವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚೀಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಾ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಈಗ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಅಂದು ಸರಿಯೇ ಅಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಆವಾಗ ಸರಿ ಇವಾಗ ತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಶಾದಿ ಶುಗ ಮೋದಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವವನು ದುಡ್ಡಿದವನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಓದದೆ ಮಾತ್ರ ಓದದೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ 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 ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯಾಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರ್ ಆಟ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಮ್ಗಿದೆ ಇದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಿಡಿದ ಸಿಡಿದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇಂಥ ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಧನ್
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳು ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವ